importante saber qué tipo de queso vamos a probar. Acuérdense que hay quesos frescos, semimaduros y maduros. Esto es un queso fresco, estamos hablando de mozzarella de búfala, ¿sí? que viene en salmuera. ¿sí? Este queso se tiene que conservar en esta salmuera. Estos quesos, como son frescos, son quesos que se deben comer en el momento. ¿sí? Después de destapados, tratar de consumirlo lo más rápido posible. Segundo, cuando tenemos de quesos semimaduros, tenemos que mirar que estén en el punto ideal para poderlos probar. Se debe sentir suavicidad, se debe sentir ácido, alguna materia, digámoslo así, de la leche, pero no debe sentir nada desagradable. Apenas sientes algo desagradable en boca, no es un queso que está apto para comer. Vamos a hablar, por ejemplo, de un polinoa. ¿Qué es un queso polinoa? Es un queso ¿sí? semimaduro, es un queso que por dentro es muy suave y por fuera, si ven que tiene esta corteza dura, esto es lo que hace un queso semimaduro. Es muy importante siempre cómo vamos a guardar el queso. Hoy en día hay un papel que se llama papel mantequilla, donde puedes envolver tus quesos y guardarlos en la parte baja de la nevera y no en la parte alta de la nevera, porque ahí los quesos van a empezar a sufrir. Entonces, ¿cómo vamos a comer estos quesos? Algo importantísimo para catar queso es sacarlo por lo menos una hora antes de la nevera, porque así vamos a sentir todo el aroma y el buen sabor del queso. Es muy importante tener panes de cortezas duras y suaves por dentro. Yo voy a partir este pan, miren esto. Si ¿Sí ven, tengo un pan corteza dura y muy suave por dentro. Ideal para limpiarnos el paladar. Pero es importante siempre que tengan queso, tener fruta en la mesa. Frutas como peras, frutas como manzanas también, son frutas ácidas y nos van a hacer cambiar la textura de la cantidad de grasa que llevamos a la boca. También es ideal el vino para catar estos quesos, hablemos del queso azul, que es mucho más fuerte, hablemos de un camembert o hablemos de un brie. Este Let Harvest es un vino blanco, es un vino totalmente dulce y nos ayuda a equilibrar también la cantidad de rastros de grasa que nos va a dejar el queso. Si vamos a comer ya quesos como el parmesano, como el gruyere, como un tilsit, podemos también maridarlo con un chardonnay. Es importante cuando tenemos quesos semimaduros o quesos maduros, que son quesos muy fuertes, tener un poco de mantequilla. La mantequilla y el queso en boca nos va a a apaciguar un poco el sabor del queso y va a hacer una explosión de sabor en nuestra boca y vamos a empezar a reconocer ¿sí? realmente el sabor del queso.